ए पर्या पृष्ठा नम्बर चुवालस एवं पैंतालिस समाधान करब एखे रही है गसागुर खेला खेलते खेलते गसागुटा शिखब तुम्हारा गसागु निर्णय एकाधिक पद्धति सम्पर्क पूर्वे श्रेणी जेने नीचे पद्धति निश्चय तुम्हारे अजाना नये हाँ ए रकम सिसटेमे क्योंकि लसागु करा शिखे अच्छा एखे एक गुरुत्वपूर्ण कथा एक संख्यार सबगुलो मौलिक उत्पादक जदि अन्न एक संख्यार मध्य था प्रथम संख्या द्वित संख्यार गुण कथा मन रखबे देखो दुटी संख्या साधारण गुण एम एक संख्या जार सबग मौलिक उत्पादक ही ओ दूटी संख्यार मौलिक उत्पादक गाचे थे कथागुल सहज कथा एखे एर पर अंश देखो खेला गसागु खेल नियम ये देखो संख्यार मौलिक उत्पादक गाच आको यम कर गा आकल गाच आकल आकार पर संख्या धरे नेब दो संख्यार मौलिक उत्पादक गाचे आम मौलिक उत्पादक गो चिन्हित करो एगुल हे ओ संख्यार दूटी साधारण मौलिक उत्पादक अच्छा दूटा संख्या धरे नहीं मन करो एक धरल आठ आठर गाँव ये करब जो चार दुगुणे आठ दुई के फुलर उपर रखी कारण दुई मौलिक संख्या एरपर चार के आर भांगा जा चार के भांगले दुई और दुई पासी एक दुई एखे देव एक दुई एखे देव यह गाचटा कर लम एरपे हमेंटा संख्या निलो ये तुम्हारा अन्न संख्या पारो एखे षोलो के भांगले आठ दुगुणे षोलो ये भांगल आठ के आबाद भांगाना जा चार दुगुणे आठ एक डाले ऊपर रखल और एक फुलर उपरे रखल जेटा डाले ऊपर रखल से आबाओ भांगाना जाए से शाखा बैर देखो ये चार के भांगाना जाए दुई दुगुणे चार बस आठ के भेजे एक धरण गाच हलो षोलो के भेजे आो एक गाच हलो एबार साधारण मौलिक उत्पादक गुरु गुण फले संख्यार गसागु साधारण उत्पादक गुणगुल अर्थात एखे जेगुलो आईगुल मान देखो एखे तीन टाइम आखने तीन टाइम कम पक्षे तीन टाइम आई तीन दुई जैगे खुजे पासी तीन दर गुण फल कत और दुई गुण कर ले चार से चार दुई गुण कर ले आठ तर मान एखान गसागु है आठ ताली साधारण मौलिक उत्पादक हल दुई 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 एगुलर गुण फल हल आठ एट दूटी संख्या गसागु ता गसागु पेलम आठ अच्छा एरपर यह विभिन्न धरण संख्या नहीं एखे आठ जगह छयस जेको संख्या धरब षोलो जगह जेको संख्या धरब धरे ए रखम कर गाज बनिए किब गसागु बेर करब यह खेलते खेलते गसागु बेर करब गसागुर खेला एखे बोले छवि गसागुर खेल मध्यमे आठ ओ अठारो ओ बारो एर गसागु निर्णय देखे नाओ पास देखानो मौलिक उत्पादक गाचर सहाजे गसागु निर्णय पद्धति गसागुर खेला अंश शुरूते देखान पद्धतर मध्य कि मिल खुजे पाच हाँ आप मिल खुजे पासी देखो एखे मिल खुजे पासी शुद्ध साधारण मौलिक उत्पादक गुण करा तुम्हारा खेल कर देखो ये शुदुम्र साधारण मौलिक उत्पादक नवा चार तरपे ये आठ ये चार एगो नवा आर एखे एक्सट्रा एक दुई रही है तर मैं एखे तीन टाइम और एखे चार दुई रही है क्यों देखो ये दुई कैने ने शुदुम्र साधारण मौलिक उत्पादक गुलवा से शुद्ध साधारण मौलिक उत्पादक गुण करा एखे देखो तई अठारो के भेजे दुई तीन और तीन हलो कैमने हलो तीन तरीके नय नय दुगुणे अठारो आर बारो के भांगाओ दुई दुगुणे चार तीन चार बारो एन देखो एखे तीन एखे तीन यही यही रकम कर देखा मिल आई दर साथ दीते 
অথবা এই লাইনটাকে আরো বর্ধিত করে এই জায়গায় দিতে পারো মানে এই জায়গার একটা দুই এই জায়গার একটা দুই মিল আছে কিন্তু দেখো এই তিন এর সাথে এই দুই এর বা আর কোনো মিল নাই তবে তোমরা এই তিন এর সাথে এই তিন না দিয়ে এই তিন এর সাথে এই তিনও দিতে পারো মানে এই গ্রুপ থেকে একটা এই গ্রুপ থেকে একটা মিল করতে হবে এখন আমরা এখানে তিন আর দুই এর মিল পাচ্ছি তিন আর দুই গুণ করলে হয় ছয় এটাই হলো গসাগু সুতরাং এখানে আমরা এই উত্তরটা লিখব যে মিল খুঁজে পাচ্ছি কিনা যে হ্যাঁ শুধু সাধারণ মৌলিক উৎপাদকের গুণ করা হয়েছে এরপরে দেখো আমরা এখানে প্রথম পদ্ধতি এখানে দ্বিতীয় পদ্ধতি আমরা প্রথম পদ্ধতিতে আঠারোকে ভাঙ্গালাম বারোকে ভাঙ্গালাম ভাঙানোর পরে মিলগুলো খুঁজে বের করলাম আবার দ্বিতীয় পদ্ধতিতে আমরা কি দেখেছিলাম যে আঠারো আর বারো এরকম করে লিখে এই রকম করে আঁক দিয়ে দুই দ্বারা আঠারোকে ভাগ করে নয় হলো বারোকে দুই দ্বারা ভাগ করে ছয় হলো আবার নয় আর ছয় কেও তিন দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে তিন দ্বারা নয় কে ভাগ করলে তিন আবার এই তিন দ্বারা এই ছয় কে ভাগ করলে দুই এখন তিন আর দুই কে আর ভাগ করা যাচ্ছে না এই জন্য দেখো এখানে যেভাবেই করো না কেন এখানে দেখো দুই আর তিন এখানেও হলো দুই আর তিন তার মানে এই দুই আর তিন গুণ করলেই আমরা এটার গসাগু পাচ্ছি তবে একটা কথা মনে রাখবে যে তোমাদের যে কোনো একটা পদ্ধতিতে তোমরা গসাগু করবে এতগুলো পদ্ধতি শিখতে গিয়ে যদি এলোমেলো হয়ে যায় তোমরা যে পদ্ধতিতে তোমার ভালো লাগে সেই পদ্ধতিতেই তোমরা গসাগু নির্ণয় করবে কথা একটাই ভুল হওয়া যাবে না আমার হাজারটা পদ্ধতি শিখতে গিয়ে যদি ভুল হয়ে যায় সেটার কোনো প্রয়োজন নাই আচ্ছা তোমাদের সহজ যেটা মনে হয় সেইভাবেই তোমরা গসাগু বের করবে এখানে বলেছে এক মৌলিক উৎপাদকের গাছে না থাকলেও কিন্তু সব সংখ্যার উৎপাদক বা গুণনীয়ক তার মানে এক কিন্তু সব সংখ্যার মধ্যে লুকে থাকে যেমন দেখো নয়ের মধ্যে এক আছে নয় কে নয় আবার সাতের মধ্যে এক আছে সাত এক কে সাত কিন্তু এক কিন্তু এখানে লেখা হচ্ছে না কারণ কি এক দিয়ে ভাগ করে কোনো লাভ হয় না একটা আমকে যদি এক ভাগ করি তার মানে কি ওই পুরোটাই ওখানে কি আর কোনো কিছু কাটতে হলো না বা ভাঙতে হলো না এখানে বলেছে যদি দুটি সংখ্যার মধ্যে এক ছাড়া অন্য কোন সাধারণ গুণনীয়ক না থাকে অর্থাৎ তাদের গসাগু যদি এক হয় তাহলে সংখ্যা দুটিকে আমরা সহমৌলিক বা কো প্রাইম নাম্বার বলি এত বড় কঠিন কথা না বুঝলে সহজ করে বোঝো যে সংখ্যাগুলোর গসাগু এক সেই সংখ্যাগুলোকে কো প্রাইম নাম্বার বলবো বা সহমৌলিক সংখ্যা বলবো যেমন দেখো চার আর নয়ের গসাগু এক এই জন্য চার আর নয় এই দুটা সংখ্যা সহমৌলিক তাহলে আমরা পরের অংশে যাই এখানে একক কাজ দিয়েছে প্রত্যেকে মানে প্রত্যেকে মানে এক একজন কি করবে দুটা দুই অঙ্কের তিনটা সংখ্যা পছন্দ করো এরপর গসাগুর খেলার মাধ্যমে মৌলিক উৎপাদকের গাছের সাহায্যে সংখ্যা তিনটির গসাগুর নির্ণয় করো আমরা একটা করে দিচ্ছি তোমরা সংখ্যা চেঞ্জ করে করে এইরকম হাজার হাজার বানাতে পারবে যেমন দেখো আচ্ছা তারপরে দেখো দলগত একটা কাজ রয়েছে এটাও আমরা সমাধান করব প্রথমে আমরা এই একক কাজ এটা সমাধান দেখব তাহলে আমরা তিনটা সংখ্যা নিলাম একটা মনে করো চোদ্দ চোদ্দ কে ভাঙ্গালাম সাত আর দুই সাত দুগুণে চোদ্দ আবার দুটাকেই ফুলের উপরে রাখতে হলো কারণ সাত কেও ভাঙ্গানো যায় না দুই কেও ভাঙ্গানো যায় না তারপর আর একটা সংখ্যা নিলাম ষোলো ষোলো কে ভাঙ্গালাম আট দুগুণে ষোলো আট কে ভাঙ্গালাম চার দুগুণে আট আবার চার কে ভাঙ্গালাম দুই দুগুণে চার বাস শেষ আর একটা সংখ্যা ধরো যে কোনো একটা সংখ্যা ধরো এখানে আমরা বারো ধরলাম बारो के जदि प्रथम भांगाई छय दुगुणे बारो छय भांगानो जाए तीन दुगुणे छय बस हो गा लिखते परिजे साधारण मौलिक उत्पादक दुई एखे दुई आखने दुई आखने दुई आने दुई हल गसागु ताने गसागु हमें बेर कर लई अच्छा एखे जो आो एक दुई थकत দুই দুগুণে চার কিন্তু গসাগু হতো আচ্ছা যাই হোক এরপরে আমরা এই অঙ্কগুলো সমাধান করব এখানে বলেছে মৌলিক উৎপাদকের গাছের চিত্র বা ডায়াগ্রাম ব্যবহার করে নিচে সংখ্যাগুলোর গসাগু নির্ণয় করো এরপর গুণনীয়কের তালিকায় তৈরি করে সে গুণনীয়কের তালিকা তৈরি করে সেগুলো মানে সংখ্যাগুলোর গসাগু নির্ণয় ও যাচাই করো
তাহলে প্রথমে আমরা এই আটাশ আর চব্বিশ এটাকে আমরা ডায়াগ্রাম ব্যবহার করে আমরা সমাধান করব আটাশকে ভাঙাতে পারি চোদ্দ দুগুণে আটাশ চোদ্দকে আবারও ভাঙানো যাচ্ছে সাত দুগুণে চোদ্দ এখন সাত আর দুই কোনোটাকে আর ভাঙানো যাচ্ছে না এবার চব্বিশকে ভাঙাই আহ বারো দুগুণে চব্বিশ বারোকে ভাঙাই ছয় দুগুণে বারো ছয়কে ভাঙাই তিন দুগুণে ছয় ব্যাস হয়ে গেল এখন আমরা লিখব সাধারণ মৌলিক উৎপাদক দুই দুই তার মানে কি এখানেও দুটা দুই আছে এখানেও দুটা দুই কম পক্ষে দুটা দুই আছে তাহলে এখানে দেখো সাত আছে এখানে নাই এখানে তিন আছে এখানে নাই তার মানে এই দুই আর দুই গুণ করলেই আমাদের গসাগ হলো চার এরপরে পঁয়ত্রিশ এটাকে যদি ভাঙাই তাহলে পাঁচ সাতটা পঁয়ত্রিশ আর ভাঙানো যাচ্ছে না পঁচিশকে ভাঙাই আচ্ছা একশো পাঁচকে ভাঙাই একুশ পাঁচ একুশ হোক একশো পাঁচ একুশকে ভাঙানো যায় তিন সাতটা একুশ ব্যাস শেষ পঁচিশকে যদি ভাঙাই তাহলে পাঁচ পাঁচা পঁচিশ দুটা পাঁচ এখন আমরা সাধারণ মৌলিক উৎপাদক পাঁচ দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা পাঁচ এখানে তো একটা পাঁচ আছেই এখানে একটা পাঁচ আছে আর কিন্তু কোনো মিল নাই তার মানে গসাগু হলো পাঁচ এরপরে তিন নাম্বার পঁয়তাল্লিশকে ভাঙাই পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ নয়কে ভাঙানো যাচ্ছে নয়কে ভাঙালে হয় তিন গুণন তিন তিন তিরিখকে নয় বাস এরপরে আহ নিরানব্বইকে যদি ভাঙাই তাহলে তেত্রিশ তিন তেত্রিশ হোক নিরানব্বই আবার তেত্রিশকে ভাঙানো যায় তিন এগারো তেত্রিশ আর কিন্তু ভাঙানো যায় না এরপরে আমরা আঠারোকে ভাঙাবো আঠারোকে ভাঙালে আমরা নয় দুগুণে আঠারো নয়কে ভাঙাই তিন তিরিখকে নয় তোমরা এটা অন্যভাবে ভাঙাতে পারো তিন ছয় আঠারো করে এখানে তিন এখানে ছয় দিয়ে আবার এই ছয়কে ভেঙে দুই আর তিন এভাবেও করতে পারো যেভাবে করো না কেন একই হবে অ্যান্সার তাহলে মৌলিক সাধারণ উৎপাদক দেখো এখানে একটা তিন দুটা তিন আছে এখানেও দুটা তিন আছে এখানেও দুটা তিন আছে তার মানে তিন আর তিন গুণ করলেই হলো গসাগু নয় এরপরে আটাশকে ভাঙাই আমরা চোদ্দ দুগুণে আটাশ চোদ্দকে ভাঙালে সাত দুগুণে চোদ্দ হয়ে গেল বাহাত্তরকে ভাঙালে আচ্ছা আটচল্লিশকে ভাঙাই আটচল্লিশকে ভাঙালে আমরা চব্বিশ দুগুণে আটচল্লিশ চব্বিশকে ভাঙানো যায় বারো দুগুণে চব্বিশ আবার বারোকে ভাঙানো যায় ছয় দুগুণে বারো আবার ছয়কে ভাঙানো যায় তিন দুগুণে ছয় আর ভাঙানো যাচ্ছে না শেষ বাহাত্তর বাহাত্তরকে ভাঙাতে পারি ছত্রিশ দুগুণে বাহাত্তর ছত্রিশকে ভাঙালে আহ আঠারো দুগুণে ছত্রিশ আঠারোকে ভাঙালে আহ নয় দুগুণে আঠারো নয়কে ভাঙালে তিন তিরিখকে নয় ব্যাস ভাঙানোর কাজ শেষ এখন আমরা এরকম লিখবো যে সাধারণ মৌলিক উৎপাদক এখানে দুটা দুই এখানে দুটা দুই এখানেও কমপক্ষে দুটা দুই আছে তার মানে দুই গুণন দুই এই হলো আমাদের লসাগু চার এরপরে সর্বশেষ পাঁচ নাম্বার একত্রিশকে আমরা যদি ভাঙাতে চাই আমরা কিন্তু ভাঙাতে পারবো না কারণ একত্রিশ এককে একত্রিশ ভাঙানো হলো না আসলে এক দিয়ে ভাগ করে কোনো লাভ হয় না এভাবে ভাঙাই দেখাতে পারি অথবা শুধু একত্রিশও লিখে রাখতে পারি আচ্ছা এরপরে বত্রিশকে ভাঙানো যায় ষোলো দুগুণে বত্রিশ ষোলোকে ভাঙানো যায় আট দুগুণে ষোলো আটকে আবার ভাঙা যায় চার দুগুণে আট চারকে আবার ভাঙা যায় দুই দুগুণে চার আর ভাঙানো যায় না শেষ তিনশো একচল্লিশকে যদি ভাঙায় তাহলে এগারো আর একত্রিশ গুণ করলে আমাদের একশো তিনশো একচল্লিশ হয় এগারোকে ভাঙানো যায় না একত্রিশকেও ভাঙানো যায় না এখন আমরা মৌলিক উৎপাদক নেই খুঁজে পাচ্ছি না কারণ এখানে একত্রিশ আছে এখানে আছে কিন্তু এখানে তো নাই আবার এখানে দেখো দুই আছে এখানে নাই এখানে নাই এখানে এগারো আছে আর কোথাও নাই এখানে কোনো সাধারণ মৌলিক বা কমন কোনো মৌলিক উৎপাদক নাই তার মানে কি তার মানে এটা সমাধান কি এটা সমাধান হলো আমরা লিখতে পারি অতএব গসাগু এক আমাদের একটা কথা মনে আছে যে সব সংখ্যার গসাগু এক সেই সব সংখ্যাগুলো সহ মৌলিক তার মানে এখন আমরা একটা সহ মৌলিক সংখ্যা পেলাম এই তিনটে একত্রিশ বত্রিশ আর তিনশো একচল্লিশ এই তিনটা সংখ্যা সহ মৌলিক সংখ্যা যাই হোক এরপরের অংশে আমরা যাব গুণনয়কের তালিকা তৈরি করে গসাগু নির্ণয় ও যাচাই করব তাহলে প্রথমে আটাশ আর চব্বিশের যে গুণনিয়োগ গুলো ছিল এবার গুণনিয়োগের তালিকা তৈরি করব। 
তাহলে আটাশের গুণনের তালিকা হলো দুই দুই আর সাত অথবা লিখতে পারি দুই সাত দুই অথবা সাত দুই দুই উল্টা পাল্টা হলে কোনো সমস্যা নেই চব্বিশের গুণনের তালিকায় যদি আমরা লিখি তাহলে দুই 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 তিন তাহলে আমাদের গসাগু হচ্ছে এখান থেকে একটা এক জোড়া আমরা নিলাম দুই কমন আছে যেটা আবার এখান থেকে এক জোড়া দুই নিতে পারি আর কিন্তু কোনো কমন নেওয়া যাচ্ছে না তার মানে গসাগু দুই দুগুণের চার এভাবেও আমরা গসাগু বের করতে পারি এরপরে এই তিনটার আমরা কি করব লিস্ট করব তাহলে এখানে পঁয়ত্রিশের গুণনিয়োগের তালিকা পাঁচ আর সাত পঁচিশের গুণনিয়োগের তালিকায় রয়েছে পাঁচ আর পাঁচ একশো পাঁচের গুণনিয়োগের তালিকায় রয়েছে পাঁচ সাত তিন অথবা তিন পাঁচ সাত একই কথা এখন আমরা কমন খুঁজবো এখানে পাঁচ এখানে পাঁচ এখানে পাঁচ তার মানে গসাগু পাঁচ এরপরে পঁয়তাল্লিশের গুণনিয়োগের তালিকায় রয়েছে এই যে দেখো তিন তিন আর পাঁচ মানে এই যে তিন তিন পাঁচ তারপরে আঠারো এর কি রয়েছে দুই তিন তিন তারপরে নিরানব্বই এর গুণনিয়োগের তালিকা করলে আমরা পাই তিন তিন এগারো আচ্ছা অথবা তিন এগারো তিন বা এগারো তিন তিন যে কোনো ভাবে লিখলেই হয় এরপরে আমরা কি লিখব যে অতএব বসাগু নয় কেন বসাগু নয় হলো দেখো আমরা এখানে অতএব বসাগু লিখে তিন গুণ তিন সমান নয় এটা লিখে দিলেও হতো কারণ এখানে দুটা তিন আছে এখানে দুটা তিন আছে এখানে দুটা তিন আছে তিনটাতেই আমরা আর কমন পাচ্ছি তিন তিরিখকে নয় এরপরে আমরা চার নম্বরের আটাশের লিস্ট করি গুণনিয়কের তাহলে আটাশের গুণনিয়কের তালিকায় আমরা লিখতে পারি দুই সাত দুই অথবা দুই দুই সাত আটচল্লিশের রয়েছে তিন তিন দুই 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 অথবা দুই 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 তিন বাহাত্তরের রয়েছে দুই 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 তিন তিন এখন আমরা কমন খুঁজব কমন খুঁজলে দেখতে পাচ্ছি এখানে দুটা দুই আছে এখানে থেকেও দুটা দুই নেওয়া যাচ্ছে এখান থেকেও দুটা দুই নেওয়া যাচ্ছে তিনটা দুই নিতে গেলে এখানে হচ্ছে না তার মানে দুই গুণন দুই তার মানে এটাই হলো আমাদের লসাগু হ্যাঁ গসাগু আচ্ছা এরপরে সর্বশেষ দেখো পাঁচ নাম্বার একত্রিশের তালিকায় কি রয়েছে একত্রিশ আর এক আবার বত্রিশের তালিকায় রয়েছে দুই 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 মনে একগুলো দুই আচ্ছা এক দুই তিন চার পাঁচটা দুই আবার তিনশো একচল্লিশের এগারো আর একত্রিশ এখন তুমি যদি খুঁজে বের করো যে কোনোটা মিল আছে কিনা কিচ্ছুই মিল নাই এখানে দুইয়ের মনে করো যে অনেকগুলো দুই এখানে একটাও দুই নাই এখানেও নাই এখানে এক আছে আর কোথাও নাই এখানে একত্রিশ আছে এখানেও আছে কিন্তু এই জায়গাতে নাই কোনোটার আমরা কমন খুঁজে পাচ্ছি না তার মানে গসাগু এক অতএব গসাগু এক আর এই কথাটা আবার আমরা বলি বা মনে রাখো যে সকল সংখ্যার গসাগু এক সেই সকল সংখ্যাগুলো সহমৌলিক সংখ্যা তাহলে এখানে একত্রিশ বত্রিশ আর তিনশো একচল্লিশ এই তিনটা সংখ্যা পরস্পর সহমৌলিক তাহলে আমরা এই ভিডিও এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবারাকাতু